வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லேர்ன் இன் தமிழ் இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இத நாம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா லிக்யூடோட சர்ஃபேஸ்ல வரையப்படுற இமேஜினரி லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஆக்ட் ஆகுற ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த லிக்யூடோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற டென்ஷன்னால இந்த ஃபோர்ஸ் உருவாகுது அதனால தான் நாம இத சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னு சொல்றோம் எதனால் இந்த ஃபோர்ஸ் லிக்யூடோட சர்ஃபேஸில் உருவாகுது அப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுமே வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் மூன்று நிலைகளில் அதாவது த்ரீ ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அது எதுலான்னா சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் இது மூணையும் எப்படி வேறுபடுத்தலான்னா சாலிடில் அதோட இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அதாவது அதோட மாலிகுல்ஸ் நடுவில் இருக்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகம் இருக்கும் இதனால் அதோட மாலிகுல்ஸ்லாம் நெருக்கமாக பிணைந்திருக்கும் நாம் இதோட டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்துறது மூலமாக அந்த மாலிகுல்ஸ்க்கு அந்த பிணைப்பில் இருந்து விலகி போகிறதுக்கான எனர்ஜி அதாவது ஆற்றலை நாம் வெப்ப ஆற்றலாக கொடுக்குறோம் இதனால் குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பிணைப்பு கம்மியாகி லிக்யூட் ஆகும் மேலும் வெப்பம் கொடுக்குறப்ப கேஸாகவும் மாறுது இது எல்லா சப்ஸ்டன்ஸ்லேயும் நடக்குது ஆனால் இதுக்கு தேவையான வெப்ப ஆற்றல் அதாவது தேவைப்படுற டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் வேறியாகும் இப்போ நாம் டாப்பிக்கு வருவோம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த லிக்யூட் சாலிட் ஃபிக்ஸ்டு வால்யூமில் இருக்கிறனாலையும் கேஸ் கிடைக்கிற எல்லா இடத்தையும் ஆக்குப்பை பண்ணுறனாலையும் அதில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகிறது இல்லை அதுவே லிக்யூட் சர்ஃபேஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் இருந்தாலும் அதோட ஷேப் நிரப்பப்படுற பாத்திரத்தை பொறுத்து இருப்பதால் அதுக்கு சாலிட் கேஸ் ரெண்டுக்கும் இல்லாத ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸில் ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இது எப்படி உருவாகுதுங்கிறத வாட்டரோட ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் வாட்டரில் இருக்க எல்லா மாலிகுல்ஸும் அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸ்னால் அட்ராக்ட் ஆகும் இந்த அட்ராக்ஷன் அந்த மாலிகூலை அந்த பிணைப்பில் இருந்து வெளியே போக விடாமல் வச்சுக்க உதவுது ஆனால் வாட்டரோட டாப் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸை வெளியே போக விடாமல் தடுக்க மற்ற மாலிகுல்ஸுக்கு இருக்கிறத விட பாதி அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது இதனால் அந்த மாலிகோலில் இருக்கிற மீதி ஆற்றல் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு காரணமாக இருக்குது அந்த மாலிகோலுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன்னால் அது ஒரு எலாஸ்டிக் லேயர் மாதிரி இருக்குது இதனால் அதோட சர்ஃபேஸில் எப்போவுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு தேவையான ஆற்றல் வாட்டரை வேப்பரை ஆக்க தேவைப்படுற ஆற்றலை விட பாதி அளவு இருக்கும் இதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னா மற்ற மாலிகுல்ஸை அதன் பிணைப்பில் இருந்து மொத்தமாக பிரித்து எடுக்க தேவைப்படுற ஆற்றலை தான் வேப்பர் ஆக்க தேவைப்படுற ஆற்றல்னு சொல்கிறோம் ஆனால் மேல் பரப்பில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸ்க்கு மற்ற மாலிகுல்ஸை விட பாதி ஆற்றல் தான் அதில் இருக்குது மீதி ஆற்றல் தான் அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்குது இப்போது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பற்றி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதை எப்படி அளவிடுறாங்கன்னா நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அதோட சர்ஃபேஸில் வரையப்படுற ஒரு மீட்டர் இமேஜினரி லைனில் எவ்வளவு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் இதோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வாட்டருக்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அதோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர்னு இருக்கும் அதுவே மெர்க்யூரிக்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர்னு இருக்கும் இது மூலமாக வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை விட மெர்க்யூரியில் ஏழு மடங்கு இருக்குதுன்னு நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்னென்னு எல்லாருக்கும் கிளியரான ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம லைஃப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதுங்கிறதோட சேர்த்து நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த கான்செப்டில் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சயின்ஸ் கான்செப்டை தமிழில் புரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன